వెల్కమ్ టు లక్ష్మి స్టడీ రూమ్ ఈరోజు మీకు నేను చెప్పబోయే కదా మనకి ఉన్నతమైన లక్ష్యం ఉంటే మనకి దృఢమైన సంకల్పం చేయాలనే సంకల్పం ఉంటే పర్వతం అంత లక్ష్యమైన సరే మన పాదాల వద్దకి వచ్చి చేరుతుంది అనమాట ఈ కథలో నేను ఒక చిన్న పిట్ట దాని పేరు ఏంటి అంటే తిత్తీబము అనేటటువంటి ఒక పక్షి కథ అనమాట ఇది సముద్రపు ఒడ్డున నివసిస్తుంటుంది అనమాట తన భర్తతో పాటు నివసిస్తూ అక్కడ గుడ్లు పెడుతుంది అనమాట సముద్రపు ఒడ్డున గుడ్లు పెడితే ఉంటాయి ఎక్కడైనా సముద్రపు కెరటాలు తీసుకెళ్ళిపోవు ఇలా ఈ తిత్తి పక్షికి రెండు మూడు సార్లు అలా గుడ్లని సముద్రుడు వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు ఈ తిత్తి పక్షి చూసి ఇంకా లాభం లేదు ఈరోజు నేను ఎలానే సరే సముద్రానికి వార్నింగ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి సముద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటుంది అనమాట నువ్వు నా గుడ్లు నాకు ఇస్తావా ఇవ్వా అని పెట్టు అంటుంది అనమాట అప్పుడు సముద్రుడు అంటాడు నేను అలా ఇస్తాను నీ గుడ్లు సముద్రపు ఒడ్డును గుడ్లు పెట్టకూడదు అని నీకు తెలీదా ఒడ్డును పెట్టేది ఏదైనా సరే నేను ప్రవహిస్తూ ఉంటాను అది నా నైజం ఒడ్డును పెట్టేది ఏదైనా సరే నేను సముద్రంలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాను నీకు ఈ మాత్రం తెలీదా నేను నీ గుడ్లు ఇవ్వను నీ నువ్వు నా గుడ్లు ఇవ్వలేదు అనుకో నేను నిన్ను కప్పెట్టేస్తాను ఇసుక అంతా వేసేసి అంటే నువ్వు నీ సైజు నువ్వు నన్ను కప్పెట్టేస్తావు నీకు నచ్చింది చేసుకో అని చెప్పేసి సముద్రుడు చాలా గర్వంతో అంటాడు అనమాట ఇక తిత్తీబానికి చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది సో ఆ కోపంతో అది ఏం చేస్తుంది అంటే మిగతా పక్షులన్నింటినీ కూడా పిలుస్తుంది మనం ఎలా అయినా ఈరోజు సముద్రుని కప్పెట్టేస్తాము కప్పెట్టేద్దాం కప్పెట్టి నన్ను గుడ్లు తెచ్చుకుందాం అంట మిగతా వాళ్ళు వస్తారా సముద్రం ఎక్కడ దాని సైజ్ ఎంత అందులో నవ్వేసి ఊరుకుంటారు కానీ తిత్తీబము దాని పక్షి చెలికాడు ఉంటాడు కదా ఆ రెండు కలిపి ఇసుకలోకి అంటే ముందు వెళ్ళి సముద్రంలో మొలవడం మళ్ళీ ఇసుక తెచ్చుకొని రెక్కలతో తడుపుకోవడం మళ్ళీ ఇసుకలోకి వెళ్ళి ముంచడం అలా చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఏమవుద్ది ఇసుక అంతా కూడా సముద్రానికి అంటుకుంటుంది అది తడిపేది ఏమాత్రం ఇసుక అవుతుంది అది చెప్పండి కానీ అది నిరంతరం ఆ పని చేస్తూనే ఉంటుంది సో ఇలా పొద్దున్న సాయంత్రంకి చూస్తే మిగతా పక్షులు ఏంటి ఇది ఎలా చేస్తున్నాయి అని అంటే మేము సముద్రాన్ని కప్పెట్టేస్తున్నాం కప్పెట్టేసి నా గుడ్డు నేను తెచ్చుకుంటాము అని చెప్తాను అనమాట మిగతా పక్షులు సరే మీ సంకల్పం ఇంత గొప్పదైనప్పుడు మేమెందుకు చేయకూడదు మేము కూడా అందరం కలిపి నీకు సహాయం చేస్తామని చెప్పేసి మిగతా పక్షులన్నీ కూడా సముద్రంలోకి వెళ్ళి తడడం మళ్ళీ ఇసుకలో మునగడం ఆ ఇసుకం తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సముద్రంలో వేయడం ఇలా అన్ని పక్షులు చేస్తుంటే పైనుంచి వెళ్తున్న పక్షి జాతి అంతా కూడా చూస్తుంది చూసి మిగతా పక్షులు కూడా వచ్చి అవన్నీ కూడా ఇసుకలోని ఆ ఒడ్డునున్న ఇసుక ఇసుకను తీసుకొచ్చి నీటిలో ముంచడం మళ్ళీ నీటిలో తడిసి చేసుకోవడం మళ్ళీ రెక్కలతో ఆ ఇసుకను తీసుకొచ్చి సముద్రంలో వేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఈ విషయం ఈ గరుడ పక్షికి విష్ణు వాహనం కదా సో విష్ణు వాహనానికి తెలిసి ఏమంటుంది అంటే నేను కూడా నాకు చేతనంత సహాయం చేస్తాం అది మన పక్షి జాతి మన పక్షి జాతి యొక్క గౌరవాన్ని మనం నిలబెట్టాలి కాబట్టి నేను కూడా మీకు తగినంత సహాయం చేస్తాను అని చెప్పి ఆ గరుడ పక్షి కూడా వచ్చి కొండలవి తెగోటి కొండలవి నరికేసి అవన్నీ కూడా సముద్రంలోని పడేస్తున్నాడట పడేస్తూ ఉంటే గరుకుమంతుడు అంటే పెద్దవాడు కదా పెద్దది కదా సో కొంత ఎంతో కొంత దాని ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈలోగా విష్ణువు చూసి ఏది నా వాహనం ఎక్కడుంది బయటికి వెళ్దామంటే వాహనం కనిపించట్లేదు అని నా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరివారంతో అంటాడు అనమాట ఈ మధ్యన వా విష్ణువు వాహనమైనటువంటి గరుడ పక్షి భూమి మీదకి వెళ్ళి సముద్రాన్ని కప్పెట్టేస్తూ ఏవో కొండలు అన్నీ తీసుకెళ్ళి సముద్రంలో పడేసి సముద్రాన్ని కప్పెట్టేస్తాడట అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట ఏమిటి సముద్రాన్ని కప్పెట్టేస్తారా ఎన్ని రాళ్ళు వేస్తే సముద్రాన్ని కప్పెడతారు అని విష్ణువు వెళ్ళి విష్ణువు వెళ్తాడు అనమాట విష్ణువు వెళ్ళి అసలు ఏంటి ఆ విషయం అని కనుక్కుంటే అది జరిగిందంతా తెలుస్తుంది అనమాట విష్ణువుకి అప్పుడు సముద్రుని పిలిచి దాని గుడ్లేవో దానికి ఇచ్చేరాదు అది ఎందుకు ఇంత తాపత్రయపడుతుంది కదా అంటే అప్పుడు సముద్రుడు పిలిచి గుడ్లు విష్ణు దాని తిత్తి పక్షికి ఇచ్చేటట్లు చేస్తారనమాట విష్ణు ఎలా అయితేనే పక్షి చిన్నదే కానీ దాని గుడ్లో తెచ్చుకుందా లేదా దాని సంకల్పం ఎంత గొప్పదైతే సాక్షాత్తు విష్ణువే వచ్చి దాని గుడ్లు దానికి ఇప్పిస్తాడు పక్షి నేను చిన్నదాన్నే నేనేమీ చేయలేను నాకేమీ చేత కాదు అనుకుంటే అంత పెద్ద లక్ష్యం నెరవేరేదా సో మనం లక్ష్యాన్ని సాధించాలి అంటే మనకి దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఉంటేనే మనం ఏదైనా సాధించగలం అనమాట సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ మై వీడియోస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్